zice probă, probă. Ha. Și asta vrei să-l ținem mână așa? Da. N-am ce să fac. mâna? Se vede în mână? Se vede nu cam... se vede ce se vede. Se vede? Nu, nu hai că nu se, se vadă. Hai. Nu vreau să se vadă pentru că filmăm episodul 3 din seria 1 de la Stax TV, pe pagina noastră de Instagram. Asta de aici. Nu uita să, să dai follow. Uh, și la pagina de Facebook. <laughs> Dom'le, frescule, dacă nu te pun să pui tot felul de lucruri pe aici. Uh, am avut și un concurs cu, cu un box de Monster, din asta super ediție, ultra energy. Bei și palești de aici până la tineretul și înapoi. Uh, am avut un concurs cu uh, cine ghicește următorul invitat din emisiune. Am avut 5 câștigători. Din 5 câștigători vom extrage unul singur care va câștiga un bax de Monster cu ajutorul lui Teo. Teo, zine un număr de la 1 la 5. Repede. 4. 4. Câștigătorul este cel care a răspuns corect numele invitatului din episodul 3. Nu este Bogdan Buga, nu este Uga, nu este Mihai Copola Scona, nu este nici Lazac, clar nu este nici Alex Redeș, nici Răzvan Balaș, nici Alex Mirea, este Teo. Și avem așa 3. Timo Alexandru. Petre 202. Petre 202 este omul care ne-a răspuns corect, cu următorul invitat, al patrulea a răspuns corect. Dacă am greșit, puteți verifica pe pagina noastră de Instagram. Am anunțat și câștigătorul, hai să mergem în studio să vedem ce mi-a răspuns Teo. Te salut, Teodor! Salut, Dani! Mi-ar plăcea să Teo, te știi... numesc. Teo, Teo, pe numele de scenă, Teo! Dar nu-i Teodor în buletin? Nu. Teo. Serios? Am o frate, după 15 ani de prietenie, nu mă cunoști. t h e o în buletin. Cu H. Și cu liniuță între Teo și Cu H, mut. Da. Îl știu pe Teo de foarte multă vreme. Îl avem în emisiune pentru că este pasionat de mușchi. Nu, nu. Pasionat de mușchi? Recent pasionat de mușchi. Un foarte vechi pasionat de mașini modificate. Avem niște întrebări pentru el, în așa fel încât să încercăm să înțelegem atât fenomenul, cât și pasiunea, cât și faptul că nu trebuie să fii neapărat bogat pentru a avea o mașină modificată cu gust, cu bun gust. Poate poți doar să faci niște sacrificii, mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de pasionat ești sau cât de tare îți dorești anumite lucruri. Bun, și acum să trecem la întrebări, pentru că am sau avem doar 10 minute timp pentru acest interviu și o să fie prima întrebare. Le-am notat pe telefon. Ok. Prima întrebare care e clasică, ai citit-o, mi-a furat telefonul. Mi-a furat telefonul și a citit întrebările, eu vă spun. Furat, ai zis că ai da, eu am arătat, m-am dat mare, eu sunt de vină, m-am dat mare, am vrut să mă dau mare. Bun, și a văzut prima întrebare, așa că o să trec peste ea, era oricum un clișeu, de unde pasiunea pentru tuning și de când? Dacă vrei să răspunzi la ea scurt și la obiect, că e timpul de tău de 10 minute. foarte mult timp. Foarte mult timp. Și de, la o început, de la 6 ani, de copil. Început ambigu. Ambigu însemnând cum? Adică care însemnând a fost că mașină? prietena mea de atunci avea o prietenă care avea un prieten care era anonimus și așa am început să merg la întâlniri și să îmi placă și... Deci pasiunea asta s-a dezvoltat mașină. odată cu întâlnirile pasionaților. Exact. exact. Bun. De acum mult, mult timp. 2004-2005. 2004-2005. Uh, ce să te întreb, să te întreb de mașinile modificate? Că eu știu mașinile modificate, a fost, le spun eu mai repede, că și așa mă acuză lumea că vorbesc mult și vorbesc numai eu. <laughs> păi vorbesc numai eu, eu mai eu mai eu mai eu mai nu mai Deci am început mașina? cu o Supernova, căreia nu i-am făcut nimic și este, cred că, singura mașină Bă, care o alegere foarte bună. Supernova nu mama. <laughs> La început am zis că e cea mai tare mașină din lume. Chiar este, mai ales când e apariția. A, sau așa. După care am început cu un minunat Citroen C3 și absolut toată lumea la semafor se aștepta să fie o femeie la volan, mm. pe care l-am tunat ca să-l personalizez puțin și să pară un pic mai masculin. Nu știu dacă am reușit sau nu. De ce? Uh... Adică tu ai modificat Citroenul C3 pentru că ți se părea o mașină de fată și ai zis hai să o fac băiat. Nu, sau eu am mai modificat Citroenul C3 în ideea de a fi unicat. Am modificat-o în ideea de a fi unicat, am, mod, am început modificările chiar înainte să ți spun ce ți-am spus mai devreme cu fosta prietenă cu Anonymous, așa. Uh-huh, uh-huh. pe partea audio. Îmi plăcea, vreau să am o linie audio mai, bine. Mai, bine, mai bună în mașină, exact. Am început cu chestia asta, după care am participat la cele întâlniri, am început, să, am început să văd că se pot face și alte modificări la mașini. Și așa am început să fac un alt, o suspensie, o jantă, banii, culmea, am început corect. De unde veneau banii pentru modificări? Uh, banii veneau din uh, 
dacă mi-aduc aminte bine, cred că dintr-un salariu de la Game Lucrai, Loft, lucrai cred, da, vremea. lucram la Game Loft, cred. Dar nu lucrai, adică spune oamenilor că nu lucrai un gen director, nu aveai 5.000 de euro pe nu, lună salariu. Nu, aveam salariu de 12 milioane și o chirie mi se pare de 300 de euro, ceva de genul ăsta. Am deci aveam acolo, la 5 6, Cu multă chipzuință, pentru că tău exact. este foarte chipzuit, da. a strâns bănuțul, l-a pus grămadă și și-a făcut citroenul. Și-a luat niște după ce ai Evite. făcut Citroenul, care a fost următoarea mașină? A, după aia cred că a fost un Seat Leon super mega extra wide, wide. cu toată fibra, fibra din țară Bun. pe el a fost. După aia mi se pare că un Del Sol, cred că am uitat ceva no, între ele. După Leon a fost Del Sol? Cred. Del Sol a fost, da. Del Sol. Sol. După aia mi se pare un Passat B5.5. După aia S2000? După aia ai 2000 și acum e ta. De cum ai ajuns la ETA? Da. De ce marca pe care o conduci? De ce modelul ăsta? Păi cum ai ajuns? Ideea este următoarea. A pasat acela B5.5 mi-a plăcut enorm. Era un 931 de cai, 500.000 de km tank. A fost ok, avea, dar adică avea început... turele și tot. <laughs> dar începuse, mă rog, să aibă mici probleme, fi mașină veche, aveam nevoie de ea de zi cu zi și atunci am zis să iau o mașină un pic mai nouă, mai fiabilă, mai pe care pot să mă bazez. Bun. Am luat Ieta, am vrut să fie o mașină diesel, am vrut să fie cutia automată, am vrut să aibă opțiuni destul de multe. Am zis că e mașină de zi cu zi și că nu-i fac mare lucru de data asta, doar jante și suspensie vechea poveste. Aveam S2000 care era mașină de weekend, mașină de show, mașină de Statică seara, versus da? Seara, da? că e foarte statică, important. Exact. Adică. La început Ieta a fost tot așa, am zis o că nu-i fac mare lucru de asta, zic, și a fost statică, da. După care, tot așa, cred că, dacă mi-aduc aminte bine, Minunații mei vecini constructori din Cosmopolis mi-au turnat niște ciment pe ea și a trebuit să o vopsesc și de acolo a început hai să o schimb o culoare, o hai să Bun, Bun explicăm că ai avut două mașini, toată lumea este interesată de trendul ăsta nou cu Air Ride-ul. Ai avut în același timp două mașini, exact cum ai spus, S2000 static, foarte jos, fără wheel gap, gardă la sol 3 cm și ETA, care era la fel, dar avea Air Ride. Da. Ce părere ai? Adică păi... dă-le un sfat oamenilor care au mașini au mașini statice sau au mașini cu air sau să-și pună, să nu-și pună, să facă, să nu facă. Mașinile statice, dacă vrei să fie joase și corecte și să arate bine, sunt foarte, foarte greu de utilizat pentru o utilizare de zi cu zi. Dacă vrei să o ai de seară, de weekend, dacă vrei să ieși cu ea de două ori pe an, este ok. Altfel, dacă chiar ai treabă și vrei să ajungi în locuri, vrei să parchezi, vrei să cobori în parcări subterane, vrei să uși pe o bordură, vrei să te descurci în București, este foarte, foarte greu cu ea. Nu o recomand nimănui, de aceea mașina mea de zi cu zi am ales să fie cu o suspensie Paier. Suntem în 2017, există extrem de multe soluții pentru suspensiile Paier, foarte bune, foarte fiabile, fără probleme, ai, cu niște managementuri foarte performante. Asta, aici vreau să, aici vreau să ajung. Tu pe maș- știi că s-au început în discuțiile în ziua de astăzi între pasionații de static versus Air Ride sau eu știu, între ei, cei care au Air Ride sau folosesc sistemul ăsta de Air Ride, sunt discuții, domnule, tu ai sistemul de air adică ai pernele și amortizoarele, dar nu ai și sistemul de management care îți calculează el presiunea din perne în viraje și atunci foarte mulți se plâng de faptul că mașina cu air fără acest sistem de management, nu este controlabilă la viteză, adică nu mai poți să mergi cu ea pe curbe, nu poți să te mai dai tare pe circuit și așa mai departe. Sunt oameni care spun asta, tu ai management pe mașină sau uh, e fără management? Adică, management... Gen... Da, oricum trebuie să ai, dar un management mai, mai primitiv, ca să spun așa. Da, care, nu știu, poate nu e pe fiecare ăsta... amortizor sau nu e independent, sau nu știu, exact. și acolo sunt calculatoare mai performante. Genul ăsta de management l-am avut la toate mașinile mele pe care am avut suspensie pe aer, adică asta e a treia, am avut uh-huh. suspensie pe aer pe Seat, pe Passat și pe Ieta. Uh-huh. Uh, n-am avut niciodată vreo problemă cu ele în curbe, sau... ideea e că oricum folos... Când o folosești în oraș, nu poți să nu, testezi mă refer, curbe. Nu, mă refer la ieșit, circuit, la mers, n-am fost. N-ai fost. Pe circuit, n-am fost, mers, am mers pe autostradă, da, normal. n-am avut nicio problemă, am mers la munte, n-am avut nicio problemă pe serpentine, oricum eu merg da, da. oarecum sportiv, tu... n-am, n-am simțit niciodată ca și nu avut problemă. Uh-huh, Acum, uh-huh, în sfârșit, uh-huh. mi-am comandat și săptămâna trecută chiar un sistem de management foarte... De ce mă, dacă n-ai avut o problemă? ce l-ai comandat? L-am comandat pentru că Așa e, dai bani, pentru dai că bani pot, să fie nene, să fie bogăție. Pot, <laughs> pentru că și pentru că îmi place foarte, foarte, Fii foarte mult. Spune-mi, te rog, mai ai aici o întrebare cu care aș vrea să încheiem. Spune-ne mai multe de activitatea ta, ce faci tu de zi de zi și unde te pot găsi oamenii pe Facebook și pe Instagram. Dacă ai Instagram, dacă ai Facebook și care e activitatea ta zilnică și, repet, unde te pot găsi oamenii dacă vor să spună întrebări. Băi, Teo, vreau și eu la ETA să-mi pun rost de benzină. De unde le-ai furat? De unde păi, 
Până acum 5 ani, activitatea mea era oarecum legată de mașini. Făceam modificări cu fibră, modificări estetice, consiliere, chestii de genul ăsta, iar de 5 ani de zile m-am hotărât să-mi schimb puțin stilul de viață, deoarece eram gras. destul de grăsat. Era un gras. Destul de grăsat. Și m-am bucat de fitness, sunt uh, nutriționist și îmi pare rău, scuze-mă că te întrerup, îmi pare rău că nu avem o poză cu Teo, să o punem aici. În... Aș vrea o poză păi, cu Teo, gras. Poate, poate să da? le face la mesaj, să rezolvăm. Uh, da, eram foarte gras, am slăbit. Mâncai câte savarii? Uh, toate. Câți bani aveam? Eu și din păcate, de nu, prea aveam, lele cu din păcate nu prea aveam bani, că toți îi băgam o mâncare, mă rog. A, și așa? mașini. Și mașini, și mașini și mâncare, exact. Uh, bun, și de 5 ani de zile fac treaba asta, uh, oamenii mă pot De 5 ani de zile faci treaba asta care? Mă nu sănătos? Mă nu gras? Nu. Sau da. Bun. Acum 5 ani de zile m-am apucat să slăbesc, am slăbit în 6 luni de zile, toți prietenii și toată lumea la început mă întreba de ce? Ce steroizi bagi? De ce? De ce? Iar apoi toată lumea mă întreba cum? Cum să facă și ei? Și așa mi-a venit ideea, oarecum în mod natural, de a... Porni... Împărtăși chestia asta și cu ceilalți. Da, de a porni chestia asta ca și un business, de a ajuta pe oameni să-și schimbe viața, să aibă De acolo a plecat fai să fiți. Exact. Și am deschis pagina de Facebook, site, fat to fit Deci oamenii te oamenii pot găsi și acolo. Acolo lucrez doar online, deoarece mm-hmm. am foarte mulți clienți, n-aș avea cum să mă întâlnesc cu toți. Am clienți din toată țara sau chiar din toată lumea. Uh, și atunci lucrez cu ei doar online. Zic, ai, Le fac programe ai, de ai, 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 de ai reușit să slăbești și un băiat pasionat din Germania, nu? Parcă din nu? Olanda este din Olanda. cel care are pagina de Facebook Dab05. A slăbit vreo L-ai 40 și kg. Exact. Uh, da, și ajut pe oameni online, pentru că așa pot să țin legătura cu un număr mult mai mare de oameni. Perfect. Iar internet online și le fac programe. Foarte frumos. Îți mulțumim că ți-ai luat din timp și ai venit aici să ne povestești. Îmi pare rău că timpul este scurt. Dacă ai fi fost după mine, aș fi stat două ore de povestit ca oamenii avem, avem care se uită povestit. la noi să înțeleagă ideea și să înțeleagă că nu ai nevoie de milioane de euro sau nu ai nevoie, nu știu, să îți vinzi casa ca să-ți faci o mașină. Dacă îți dorești suficient de tare, poți să o ai. Ce nu, mașină îți dorești? Caz, se pot face modificări și A, așa? Așa? Dacă crezi în ceva, fă și uite. Ajungi cu mușchi, cu fete și cu bani și ajungi antrenor și te cheamă lumea la emisiuni. Și însurat. Și însurat. Am uitat <laughs> în surat. Așa. Te o mulțumesc. Ne vedem la mașină. Să-ți prezinți bijuteria. Ne vedem. Fabricație, iar acum, de fapt anul trecut am adus-o la 2015-2016, iar acum am adus-o la 2017-2018. Uh, Dacă tot ai să numi o altă mașină nouă, să o schimb, uh, am zis măcar să-i fac fricturi. Uh, a fost un pic mai complicat la spate decât credeam. Uh, am crezut că trebuie să schimb doar stopurile și haionul, a trebuit să schimb și bara spate, cu tot cu toate prinderile și cu multe alte elemente. 
După ce am cumpărat de piesele, mă rog, a fost greu din punct de vedere financiar. Nu din alt punct de vedere, în rest doar le-am scos pe cele vechi și le-am montat pe cele noi. Niciodată n-am ținut o mașină mai mult de 2 ani, de 3 ani. Uh, pentru că îmi place să încep un nou proiect, să văd cum pot să-mi uh, aplic imaginația pe următoarele mașini. Același lucru am vrut să-l fac și cu mașina pe care o avem în spate, dar am reușit să mă abțin, uh, gândindu-mă că este o decizie mult mai înțeleaptă să investesc banii în alte lucruri. Uh, și va urma să o schimb, probabil și sper că voi reuși să fac chestia asta, peste 3, 4 sau 5 ani, direct cu o mașină electrică. Uh, modificările nu sunt foarte, foarte multe, sunt toate pe linie OM, sunt elemente stock uh, din diferite marketuri. Multe dintre ele sunt luate din America, uh, fiind uh, de echipare GLI, echipare care nu există pentru Europa, există doar pentru America. Uh, echipare care include bară față, uh, praguri, bară spate, mai multe elemente de design care arată foarte bine și sportiv și nu am mai fost nevoie să mai fac alte lucruri la mașină decât să merg pe o linie OM. Anul trecut am fost în Budapesta la Stens Fest, uh, din păcate primul meu eveniment uh, din afara țării. Uh, mi-a plăcut foarte tare și vreau să merg la cât mai multe. Anul viitor vreau să merg la Racism, sper să reușesc, să formăm o mică echipă și să mergem. La Stance Fest, din nou, mi-a plăcut foarte, foarte mult și, de ce nu, poate și în alte țări, dacă infrastructura rutieră ne permite. Bă, ia că știu, mă! Am văzut episodul 2, știu cum se închide ușa. Osule! te cu deramaj de la, deramaj! Nu, frână, frână. Stop, stop. Eu am văzut schema cu... Exact. Am plecat o am înțeles. Nu vine nimeni, din stânga, nu te mă uită. Înainte? Da? Avem două și care. Nu, eu dacă merg mai repede de atâta, jur. Că, că poți, fac căcat și mașina Hai, și tot, și pe tine și pe... Bă, ai zis că nu te-a speria nimeni, că dacă nu da. te sperii... Da, 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 da. Pe Aici filmează, mă? Așa. Da, da, da. Pe eu sunt obișnuit cu stensuil, cu... Când văd grob din astea, vine p***a mea să frânez. Să nu te cu spoilerul, frate. Exact, <laughs> când vine să frânez p***a mea. Aici mai e Băi, pe mine odată mă ia. Da, și când mă ia... Pasanu! Ai pus și jalonul la boss cu la aia 10 lei, așa. ok, da, mai așa. Bani, da, e tot. Stai, 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 nu pleca. Păi de ce un pac? Am dat o la treabă. Nu te agita, nu te agita, încearcă să te controlezi, Teo. Nu, nu, don't, don't go there, Băi, băiatul, the retard zone. Eu ți-am zis că... Don't go the retard zone. Oooo, mă, firea, bă, care ești cu centura, mă, di! Să-mi bag! Aici, 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 frână, frână, plană, 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 băi! Bravo, bravo, hai, 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 nu lăsa, nu lăsa, nu lăsa, dă-i gazul pe ea, gazul până la finish aici, aici, gata, un bravo, așa, stop. Băi, Treaptă pentru clienții jur. mei de acum încolo, o să recomand o tură pe autocross, e blană, <laughs> coe, am Vrei? slăbit un kil cel puțin, ești nebun? Hai. 
Primeiro tá sem moto. 